种什么阶段最上头呢？我觉得作为段家雪而言，应该是从他开始决定要追桑枝的那一刻，他接到往后的余生，他都会很上头。只对你一个人好，你不说话，我就当你答应了。对于段亚雪而言，他想要对他特别特别的好，就算要追他，追多久都可以。祝你生日快乐。追了我之后，我才知道对你有没有这个意思。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！你的愿望也太不实现了。应该是肯定是热恋期嘛，这个就是梦想终于达达成了的一种快乐，对。去我房间复复习呢？啊？对。餐桌用来吃饭的，书桌才是用来学习的。你要这样子，就是不尊重这两张桌子。<笑><笑>你要去我房间讲，好像待会儿我刚进房间干嘛呀？做做做,做饭或干嘛呀？会影响到你。啊，好了，在里面去学习吧。怎么怎么讲都感觉是借口，我还好啦，不借口，就真的没有发生什么。如果发生什么的话，那就是借口。你好好的不坐在书桌上，去地上学。我觉得这比较刺激。喜欢刺激。来，注意到，那你要故意这个。哇！哈哈哈哈哈！刺激。你守护着他的腰，对，保护他的安全。<笑>什么？他他做了什么？把一把把他推开。对，啊，就变成那个姿势，你就你就应该不会再躺了。但是你可以那个撩人的姿势，撩人的姿势，我看一下多撩人。哇<笑>、哦哎，你起来，你就起来。磕到啊，磕到，磕到你。我喜欢刺激，我不喜欢太刺激。<笑>这个度你要把握好，小雪哥。<笑>他特别有天赋，然后也是一个感受能力很强的一个演员。他会有很多自己的想法在现场，然后会就是呈现出来。我发现他就是他的审美挺不错的，就是他可能对于这这些，对于偶偶像剧的审美，就比如说女孩喜欢什么样的行为，然后有什么样的东西会让他觉得是酥的。他给我很大的帮助，就是他会帮我把把控我的度。比如说有一些呃台词或者行为，然后我会问他的感受，就是我刚刚这样这样子说，你会觉得 OK 吗？会舒服吗？还是觉得有点过了？然后他会给我他的真实的反馈，然后让我也会比较有安全感一点。你叫我来，这个手是裸着腰了吗？嗯，好。
朝这个手的方向肩膀上，然后往下低坐，一个，一往下坐。你不太直男，怎么脚不顺滑呀、啊？往下坐的时候，我我手在这边，在腰上对吧？不知道稍微有点。哪儿？从这儿到这儿，就是手撑那个。还挺期待桑岩抓包，我跟妹妹走走在街上牵手，然后打我的还那场戏。虽然说我和他在一起这个事儿，桑岩应该会接受，但是当下你看到我们俩牵手走在你面前的那个情绪，应该是这两个人没跟你说这个事儿，有有一种被人背叛了的那种对，也也感感觉。现在要等，对对。有些你要跟他解释，他说不是跑，是认真的呢，他说认真的有气球，就就在下去。我是想打的这一场一定要打得狠一点，然后其实这场戏挺重要的，对于咱们俩而言，就是怎么样把这个关系转换过来。本来是好兄弟，结果成了妹夫。就是怎么样让你能够认可了我，会对你妹妹负责什么的，而不是说什么我妹的一一生都被我毁了，就是这个点的转变。啊、嗯！上头了，上头了，上头了，上头了。打嘛，它其实是一个动作，但是其实是这些我们那个时候的心态的一些转变，包括对于桑原而言，包括对于段家旭而言，包括也对于桑志而言，就是我们三人都有一个相对来说一百八十度的大转弯。你想打我几顿的场？谢谢哥，可以分享两位对段家旭的一个心态变化吗？其实我们还挺喜欢他的，刚开始，对吧？对，因为之前也是把他作为丧志的老师嘛对对，觉得他家境又是比较坎坷，他自己又很努力，嗯、对于他的工作啊，对于他的生活啊,啊、嗯，借了钱马上就还给我们什么的，就是人品也很好。但是就是万万没想到，以后又是因为什么决定支持两个人的呢？他的诚意嘛，他就是很努力的工作。知道自己怎么样去努力，证明给我们父母看，就是我没有是只是嘴上在说，但是我真的是用实际行动在做一些事情。他把那个安全感给了我们，让我们觉得把女儿交付给他是很好、很安全的。那桑岩怎么样看待段家旭这个妹夫的呢？他 OK 了，他当然没问题了。而且反而你知道，最后我特别喜欢有一段戏，我刚开始你跟我说，我妹，嗯。要被叫家长的那一场，我后面那个场景是一模一样的。嗯，我跟你说的那句话，我说不要什么事都往自己身上揽，真的兄弟不用活那么累。其实桑岩和桑志多多半来说，因为像他们的家境的角度来说，他是在有爱长大的。其实我对我兄弟的了解，就是说我也其实从某种到后面的话，我希望桑志能用他的温暖和他的爱，能够让他活得不要那么累，因为我我非常清楚他他的事情。因为你能让我妹幸福，那我希望我妹能让你幸福，就这样，就很简单。段家旭怎么证明自己是一个好妹夫呢？你怎么证明？来给我证明一下。怎么你可以？哥，爸爸
<笑>可以可以，这个我接受。大家去不用证明了，这个都都跟桑桑言这么多年了，知根知底，大家兄弟之间。那哥哥有没有说只知道他们俩的瓜呢？觉得有被舔到，有被磕到吗？磕的，当然磕了。就是你，你来一盒了，怎么也不跟我说一声。这这种情况就是要先发脾气为强。别来怎么不说啊？就是那这样他就很难讲。<笑>哥哥，哎，妹妹，你来一盒了，走走走。你来之前怎么也不说一声啊？你也知道的，这个社会上很多人都长得很像，<笑>大众也也很多。<笑>所以长得像也不是一件很奇怪的事。懂懂懂，你真当我是傻子是吧？真当我是傻子。对。过来。来来来。<笑>就这么着。
矮的猴子猴子。这身这这身高差，那你就是猴姐猴姐，他紧张。<笑><笑>就跟他说，那就把它当成桑叶。对，对。嗯嗯嗯嗯稍微干净一点。刀哥，快、哦、下吧。好的。这这，我有视频。感觉又玩了两年了，这东西。含苞浆了。含了两年。你觉得比较甜的戏份是哪一场呢？就是所有的吻戏，因为我觉得这部戏应该是我拍过吻戏最多的一个戏。在看小说跟广播剧的时候，就会觉得这个吻戏特别特别的甜。这一会儿是有吻戏了是吗？这是第几场吻戏啊？第二场吧。啊！我先我先提前跟你说，我今天打算跟你接吻。
起不着啊，我怎么够得着呢？知道，我知道。<笑>屁股翘一下。我是这样。我不是这样。看一下，看，我还想这样。动机可以站起来。动机就是为了想要上沙发。<笑><笑>自己上来的。对，你压到这儿，我压你到那儿。对，你可以打抱起，就是你抱起，对，然后你抱起，你抱紧他。哎呦！我爱你，小志，对不起、啊，这三个字不是我太晚了，我不会让你为自己的选择而后悔的。我爱你，小志。群角落中，有些暧昧驻留，有你给了我所有所有。也许是你早早伸出手，用拥抱去拯救，有你陪着我就足够。那您觉得最满意或者是最甜的一场吻戏是哪一场？厨房的一段激烈感情戏，<笑>特别的甜。当时有设计一个，因为当时他不是在煮汤圆吗？导演就说：“那这个诺亚是汤圆煮一半，汤圆怎么办？”然后，然后就伸了伸了只手把那个给关了。像就是很可爱，那搞，那很帅，很帅，很帅，嗯，很成熟，很稳重。<笑>这个回答好，很这种形容词我特别喜欢，对，对很成熟，很稳重，很，啊、嗯，可以了，可以了。最开始我觉得他可能是一个很，很端庄的人，因为我们都是天蝎座。然后，呃，我认为可能天蝎座会偏成熟了。嗯，我其实也是个很成熟的人，只是我快乐的事情太多了，啊，就是，所以我觉得他可能就会很成熟。但是慢慢的，越来越幼稚嘛。嗯，男人嘛，至死是少年呐、啊。
，我是嘉许哥。<笑>第一次见到的时候，就是感觉他是一个充满活力的人，就真的特别有活力。因为我呢，可能本人也比比较沉稳一点啊，就是可能有时候话也比较少。刚抓住了几个呀？哎呀，我好沉稳呐、啊，我。少来、啊，他也不是很沉稳，是帮我立一下人设。啊，他很沉稳，嗯，他就属于比较有活力，然后激情四射，然后就感<笑>感觉就是在他身边也会被他影响的积极向上一点。陈老师，说实话，<笑>说实话，真真的，嗯，好吗？真的，好吗？好吗？微微他又说，因为因为陈老师有一天很累。拍的很累，然后我我就很兴奋嘛，我每天都属于一个在现场，就是在一个很高亢的一个状态下，然后穿说，你为什么每天这么高兴？你在笑什么呢？<笑><笑>那天我突然就开始反省，我在笑什么呢？我突然问的是，你每天怎么有这么多开心的事儿？对，然后他说每天怎么有这么多开心的事儿，而且是很认真的，并不是说，哎，你每天为什么有这么多开心的？他说。你每天为什么有这么多开心的事儿？<笑>那种渴望，那种羡慕。他其实就是从第一面到现在都一直保持着一个很有活力的状态，这是真的是一个好事儿，真的。就是人一有活力啊，就是干什么事儿都开心，有劲儿，是不是有劲儿？这个我要向你学习。主要是我的开心的那个坎儿，它特别的低，就是它很容易开心，所以他会也会问我说：“你为什么要那么开心？”对，我就特别羡慕你的状态。把我自己抵到餐厅去，然后给你换个新的套餐。<笑>在那个店里，给你换的新的套。我这个烂笑话已经很难讲了，又不好笑，还要绕几个弯。刚刚有点好笑。那是因为你觉得我人好笑。这不也是好笑我这个人就是个笑话。<笑><笑>生日快乐！干嘛？今天你昨还是昨晚情绪？我呀，你不要，你不要笑我。在我那个包厢里，我跟那个女的合合唱来着。好，来喽。回去。
说住了几个月。这个妹妹，俺老孙来也。哈哈哈哈哈哈！真巧，儿子。我刚刚说的是。来来。哈哈哈哈哈！那就那就那就那那那那那那那还想跟我接着？